മച്ചാമാരെ മോൺസ് ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് എറണാകുളത്ത് വൈപ്പിനിലാണുള്ളത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചിൻ ആംഗ്ലേസിൻ്റെ മുമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഫിഷിംഗ് ആണ് അത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വെറൈറ്റി എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിന്ന് തെരണ്ടിയാണ് പിടിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തേ എല്ലാവരും ചൂണ്ടിയിടിയിലൊക്കെ പറയുക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ദേ സച്ചു ചേട്ടൻ വരുന്നുണ്ട് സച്ചു ചേട്ടൻ കുറച്ച് സർഫ് സിംഗറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് സർഫ് സിംഗറൊക്കെ മേടിച്ച് നൈസായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി മച്ചാമാരൊക്കെ ഇതേ എറിഞ്ഞ് എല്ലാവരും നല്ല കാസ്റ്റിങ്ങിലാണ് എല്ലാവരും ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുകയെന്നുള്ളത് നോക്കാം നമ്മൾ തിരണ്ടി പിടിക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മസ്റ്റാറിൻ്റെ എയ്റ്റ് നമ്പറിലുള്ള സർഫ് ലൂക്കാണ് അത്യാവശ്യം ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ലുക്കാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെയ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാമിൻ്റെ ആങ്കറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ സർഫ് സിംഗർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ആങ്കറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സർഫ് സിംഗറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ഇത് ഇടുന്നുണ്ടാവുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്ത് ഈ കമ്പികൾ മണലിൽ പൂണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഈ നാല് കമ്പികളും ബാക്കിലേക്ക് മടങ്ങി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാന്തളാണ് മാന്തൽ അപ്പം മാന്തൽ ഉക്കിൽ എങ്ങനെ കുറക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ മാന്തൽ നമ്മൾ ഉക്കിൽ കുറക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെന്ന് കുറക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ വയറ്റത്തോടെ തന്നെ അതുപോലെ പുറത്തോട്ട് ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മീനിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ അതായത് നേരെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് തരേണ്ടി വന്ന് ബൈറ്റ് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഹുക്ക് കെട്ടുന്ന രീതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സർഫ് സിംഗറിൻ്റെ ലൈനിന് ഇടുന്ന നീളത്തിനേക്കാളും ഒരു ഒരു ചാൺ നീളം കുറച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹുക്ക് കെട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സർഫ് സിംഗറയിൽ ലൈൻ കയറി ഹുക്ക് കയറി ചുറ്റുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സർഫ് സിംഗറിനേക്കാളും ഒരു കുറച്ച് നീളം കുറച്ച് ഹുക്ക് കിട്ടുക തിരുവണിയിൽ നമുക്കൊരു രണ്ട് ലൈനിലായിട്ടാണ് ഹുക്കും സർഫ് സിംഗറും സെപ്പറേറ്റ് ലൈനിലാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ടോട്ടൽ സെറ്റപ്പ് ഇനി നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു നെഞ്ചപ്പം വെള്ളത്തിലിറങ്ങി എന്നിട്ടാണ് ഇത് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ആ ഒരു ആദ്യത്തെ ആ ഒരു മെയിൻ തേ ആദ്യത്തെ ആ വലിയ തരയുടെ അപ്പുറയാണ് നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു അരക്കപ്പം വെള്ളത്തിലായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം കരം അടിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ലൈൻ നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പതുക്കെ 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 ബാക്കിലേക്ക് പോകുക ഇങ്ങനെ
അതിനുശേഷം നമ്മൾ ലൈൻ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിന് ഡ്രാഗ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്രാഗ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് വലിക്കുമ്പോൾ പോരുന്ന രീതിയിൽ ഡ്രാഗ് സെറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ അടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഡ്രാഗ് എടുത്ത് ഓടിക്കോളും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും കറണ്ടി അടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റിക്ക് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ലൈൻ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഗ്രൂപ്പ് ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ കൂടാരമൊക്കെയാണ് കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാനായിട്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് കൂടാരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ലിജു ഞങ്ങളെ ആരും പറയുന്നത് സഹായിക്കാം ഞാൻ പണ്ട് അനുഭവിക്കുന്നു അവിടെ വലിച്ചിട്ട് അതിന് വരാൻ പോണല്ലേ അത് വീഡിയോയിൽ ശരിക്കും ഉണ്ട് കാലോ ശരിക്കണൊന്നും ഇത്തിരി കൊള്ളുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ അത് രണ്ടുപേരും കൂടെ പൊക്കിങ് എടുക്കടാവേ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റും നിസ്സാരം ചുമ്മാ ഗത പോലെ ഇങ്ങ് പൊക്കിയെടുത്താ മതി ആ കാലൊക്കെ വേണേ മാറ്റി കൂടാരം പൊളിക്കാനാണോ നമ്മുടെ ജോസേട്ടൻ എന്തേ ഇറങ്ങിയത് ഇവരാണ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലൈൻ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്താണ് കരയിലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റിപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ലോഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ തിരയൊന്നും പിടിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ തിര പിടിക്കാതെ വളരെ നൈസായിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സ്വൽപ്പം വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തരണ്ടിക്ക് ഇടാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് തെരണ്ടി പിടിക്കാനായിട്ട് വന്ന ഇതിന്റെ പേരെന്നാ ജോസടാഞ്ചിയുടെ ഒക്കെ ഒരു സ്റ്റൈലിലുള്ളൊരു അപ്പൊ കരിപ്പിടി ആയിരിക്കും നമ്മളെ മച്ചാനാ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് തെരണ്ടിക്ക് വേണ്ടിട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നാണ് എന്തായാലും ഇട്ട് കിടക്കം മീന് അപ്പൊ തന്നെ അടി കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് കരിപ്പിടി എന്നാണ് പറയുന്നത് തെരണ്ടി പിടിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് വെറൈറ്റി സാധനം കയറുന്നത് നമ്മുടെ അച്ചാമാരെല്ലാരും ഉണ്ട് എന്താണ് കരിപ്പിടി എന്നാണ് പറയുന്നത് കാളാഞ്ചിയുടെ കറക്റ്റ് അതേ ഷേപ്പിലുള്ളൊരു മീനാണ് ഒരു ഒന്നര രണ്ട് കിലോയുടെ അടുത്തുണ്ടാവും 
ഇപ്പിടിങ്ങനെ പിടിച്ച മാറ്റാന്ത ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാരും കരണ്ടിക്കൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് കൂരിയൊക്കെ പിടിക്കുന്നുണ്ട് കൂരി പിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പം കരണ്ടിക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട് വെക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആ സമയം ബോറടി മാറ്റാനായിട്ട് കൂരി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ രാജീവട്ടൻ നമ്മുടെ സ്റ്റിക്ക് ഇതായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെയിറ്റിങ്ങിലാണ് സ്റ്റിൽ വെയിറ്റിംഗ് നമ്മുടെ രാജീവട്ടൻ കൂരി പിടിക്കാനായിട്ട് ഇതൊക്കെയുണ്ട് അഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ വൈഫും മോനും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് രാജീവട്ടൻ ഒരു കൂരി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പീഡിൽ വലിച്ചു സ്പീഡിൽ വലിക്കുക അധികം സമയമില്ല മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൂടുതൽ കൂരിക്ക് തരത്തില്ല ആ രാജീവട്ടൻ ഒരു കൂരിനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച കൂരിയാണ് ഇപ്പോൾ രാജീവട്ടൻ പിടിച്ച ചെറിയ കൂരിനെ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യാണ് അത് വലുതായി ഒരു മൂന്ന് കിലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ പിടിക്കണുള്ളൂ അപ്പം ഇതാണ് കൂരിനെ പിടിക്കാനുള്ള ടെക്നിക്ക് കയ്യിൽ മുറിവുള്ളാണ്ട് വളരെ നൈസായിട്ട് കൂടുതൽ പിടിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ കരിപ്പിടി ആദ്യം പിടിച്ച മാസം ഒരു കൂരി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ബീച്ചിലെ മനോഹരമായ മറ്റൊരു കാഴ്ചയാണ് കാണണേ കടൽക്കാക്കയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്താണ് അതിൻ്റെ പേരെന്ന് അറിയില്ല അത് കുറേ എണ്ണം ഒരു ഒരു എത്ര എണ്ണമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത്രയും ഒരു പത്തഞ്ഞൂറെണ്ണെങ്കിലും കാണും മിനിമം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഫിഷിങ് ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും പാക്ക് ചെയ്തു നമുക്ക് രാവിലെ ഒരു കരിപ്പിടി അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കരിപ്പിടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കടൽ കാളാഞ്ചി അങ്ങനെ പല പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മീനാണ് കാളാഞ്ചിയുടെ അതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തിരിയുടെ നീളം കുറവാണ് ഇത്തിരിയുടെ ഉരുണ്ട ഒരു മീനാണ് ഈ കരിപ്പിടി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല മീനാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആ മീനിനെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു കാരണം ഒരു വെറൈറ്റി മീനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാവരും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൂരിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും തിരണ്ടി കിട്ട കൂടാണ്ട് അഡീഷണൽ ഒരു സ്റ്റിക്കിൽ കൂരി കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കൂരിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് മറ്റൊരു ഫിഷിംഗ് സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അടിപൊളി ഒരു ഫിഷിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും ക